ఇది ప్రజా రంజక పాలన కాదు ప్రజా కంటక పాలన నడుస్తూ ఉంది రాష్ట్రంలో ప్రజా సంక్షేమం పేరిట పేదల అభివృద్ధి పేరిట దోపిడీ చేస్తూ ఉన్నారు నవరత్నాల పేరుతో ఒక నయా దోపిడీకి తెరలేపడం జరిగింది ఏడాదిలో జరిగిన అభివృద్ధి చూస్తే శూన్యం పాత పథకాలకు కొత్త రంగులు వేసి బ్రాండింగ్ చేసుకుంటుంది ఈ ప్రభుత్వం అని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నా ఎందుకంటే ఎన్టూర్ ఎన్టీఆర్ భరోసా పేరుతో గత ప్రభుత్వం రెండు వందల రూపాయల పెన్షన్ని గత ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో రెండు వేల రూపాయలు చేస్తే పది రైట్లు పెంచితే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎన్నికల ముందు పేద ప్రజలకు హామీ ఇవ్వటం జరిగింది నలభై ఐదు సంవత్సరాలకే నేను పెన్షన్ ఇస్తా మూడు వేల రూపాయలు పెన్షన్ ఇస్తా అని చెప్పి అధికారం వచ్చిన తర్వాత ఓట్లు ఎంచుకొని ఇవాళ ప్రతి సంవత్సరం రెండు వేల రెండు రెండు వందల యాభై రూపాయలు మాత్రమే ఇస్తానని చెప్పి పేదలని వృద్ధుల్ని వితంతువుల్ని వికలాంగుల్ని మోసం చేసిన మాట వాస్తవం కాదా అని చెప్పి మేము అడుగుతూ ఉన్నాం ఎందుకంటే ఇవాళ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎన్నో లక్షల మంది పెన్షన్లు తీసివేయటం జరిగింది ఇవాళ కూడా లక్షల మంది పెన్షన్లు కావాలని చెప్పులు అరిగే విధంగా తిరుగుతూ ఉంటే ఇవాళ పేదలకి అర్హులకి పెన్షన్ ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు కానీ అయిన వారికి దోచిపెట్టే దానిలో ఈ ప్రభుత్వం ఉంది అని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా ఎన్నికల ముందు అన్నదాత సుఖీభవ అనే పథకాన్ని తీసుకొచ్చి ఆనాడు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం రైతుల ఖాతాల్లో తొమ్మిది వేల రూపాయలు అలాగే కేంద్రం నుండి వచ్చే మోడీ గారి నుండి అనౌన్స్ చేసిన ఆరు వేల రూపాయలు కలుపుకొని పదిహేను వేల రూపాయలు రైతుకి ఇచ్చే విధంగా చేస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎన్నికల ముందు ఒక పెద్ద మేనిఫెస్టోని పాంప్లెట్లను కొట్టించడం జరిగింది ప్రతి రైతుకి మేము ప్రతి రైతు కుటుంబానికి ప్రతి రైతుకి పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తాం యాభై వేల రూపాయలు రైతుల కుటుంబాల్లో మేము జమ చేస్తామని చెప్పి ఇవాళ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత చూస్తే దాదాపు ప్రతి రైతుకి ఇవ్వాల్సిన పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు మాత్రమే ఇస్తూ ఐదు వేల రూపాయలు ఇవ్వకుండా రైతుకి అన్యాయం చేసిందని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా మోడీ గారు ఇచ్చే ఆరు వేల రూపాయలతో కలుపుకొని మేమేదో పదమూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తున్నామని చెప్పి ఈ ప్రభుత్వం గొప్పలు చెప్పుకుంటా ఉంది మీరు ఇచ్చిన మాట ఇచ్చి తప్పినందువలన ఈ రాష్ట్రంలో రైతాంగం నష్టపోవటం జరిగిందని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా ఎందుకంటే ఇది మీరు అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టిన సోషల్ ఎకనామిక్ సర్వే అదేవిధంగా బడ్జెట్ పేపర్లు ఉన్నాయి మరి దీనిలో ఆ రోజు మీరు స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది ఎవరైతే రైతులు పదిహేను లక్షల మంది కౌలు రైతులు ఉన్నారు యాభై మూడు మంది యాభై మూడు లక్షల మంది భూమి కలిగిన రైతులు ఉన్నారు అరవై ఎనిమిది లక్షల మంది అరవై ఎనిమిది లక్షల ఎనభై మూడు వేల ఏడు వందల పదకొండు మంది రైతులకు అర్హత ఉంది మేము ఐదు వేల మూడు వందల తొంభై ఆరు రూపాయలు వాళ్ళ ఖాతాల్లో జమ చేస్తామని చెప్పి సాక్షాత్తు మీరు ముఖ్యమంత్రి అయిన శాసనసభలో దీన్ని ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత అరవై ఎనిమిది లక్షలల్లా నలభై ఐదు లక్షలకి ఎందుకు తగ్గిందో ఆ మంత్రాంగం ఏంటో చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం మీద ఉంది అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా రైతుల పేరు చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చి ఇవాళ రైతులకి చెందాల్సిన ఏదైతే ఈ రైతు భరోసాకు సంబంధించిన డబ్బులు ఇవ్వనందువలన రైతులు నష్టపోవటం జరిగింది దాదాపు ఈ రాష్ట్రంలో ఇరవై మూడు లక్షల మంది రైతులు మీ యొక్క విధానాల వల్ల అర్హత కోల్పోయారని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఎన్నికలు ఇచ్చిన మాట చూసుకుంటే ప్రతి రైతు ఖాతాలో పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందల రూపాయలు మీరు డబ్బులు వేయాలి మోడీ గారు ఆరు వేలతో కలిపి ఇవాళ మీరు ఎంత వేస్తా ఉన్నారు కేవలం ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయల నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తా ఉంది ఆరు వేల ఐదు వందల ఆరు వేల రూపాయలు మోడీ గారు ఇస్తుంది కలిపి పదమూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు అంటే ఒక్కొక్క రైతు ఐదు వేల రూపాయలు మీరు ఎన్నికల ముందు చెప్పిన మాట విని మీకు ఓటు వేస్తే నష్టపోయిన మాట వాస్తవమా కాదా అని చెప్పి నేను ఈ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాను